വരാൾക്ക് സോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ആ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഡാനിഷ് സലീം ഞാനിന്ന് പറയാൻ നമ്മളിത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പം പാമ്പ് കടിയേറ്റ് ഇപ്പം ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മരിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് ഇതുപോലൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പലർക്കും അറിയില്ല പാമ്പ് കടിച്ചാൽ എവിടെ കൊണ്ടുപോകണം പാമ്പ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രാഥമികമായ നമ്മുടെ നോളജിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഇതൊന്ന് ലൈവ് വരാനുള്ള കാരണം പല കുറച്ച് തെറ്റായ ധാരണകൾ ഇപ്പം പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയും പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പാമ്പ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള മരണങ്ങൾ ഇനി ഭാവിയിൽ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യമേ തന്നെ ഞാനൊരു കഥ പറയാം നമുക്ക് ഒരു ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങളിവിടെ പി ആർ എസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി ആ പേഷ്യൻ്റ് ബാലരാമപുരത്ത് വെച്ചാണ് അതായത് ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ഒരിടത്ത് വെച്ചാണ് പാമ്പ് കടിച്ചത് ആ വ്യക്തി ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചുടുകല്ലിൽ അടുക്കി വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പാമ്പ് കടിക്കുകയുണ്ടായി മെഡിക്കൽ കോളേജിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ ഈ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന് ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ആയിട്ടാണ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഇത് ഒരു അബോധാവസ്ഥയിലോട്ട് രോഗി പോയി അപ്പോഴത്തേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പൾസും ഇല്ല രോഗി ശോ ശ്വാസം എടുക്കുന്നില്ല ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ നെഞ്ചിൽ അമർത്തുക എന്നുള്ള സി പി ആർ എന്നുള്ള ഒരു മെയിൻ പർപ്പസ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് അത് ഏത് വ്യക്തിയും പൾസ് ഇല്ലാതെ വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് പൾസ് നമ്മൾ സി പി ആർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിക്കകത്ത് അവർ പറഞ്ഞു ഈ രോഗിക്ക് പാമ്പ് കടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ സി പി ആറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളൊരു മരുന്ന് ആൻറ്റി സ്നേക്ക് മിനം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ഒരു നാൽപ്പതാമത്തെ മിനിറ്റ് പേഷ്യൻറ്റിന് പൾസ് തിരിച്ച് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം നിന്നു പോയത് ഹൃദയം നിന്നു പോയതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാമ്പ് കടിച്ചു ആ വിഷം നമ്മുടെ പല ധമനിയിലൂടെ എത്തി ബ്രെയിനിൽ എത്തി ബ്രെയിനിലൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അപ്പം ബ്രെയിൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത കാരണമാണ് ഇത് പേഷ്യൻ്റ് മരണത്തിലൂടെ എത്തിയത് അപ്പം നമുക്കൊരു ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പിനെതിരെയുള്ള മരുന്ന് അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ രോഗി നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിന് പൂർണ്ണമായ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നും കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ടോക്കിനെ നമുക്ക് പല രീതി ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം ആദ്യമായി തന്നെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് കേരളത്തിലുള്ള പാമ്പുകളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ വിഷപ്പാമ്പുകളാണോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷപ്പാമ്പല്ല എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം പിന്നെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അതായത് കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അത് ബിനു ബിനു ആയിരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം എന്താണ് എ എസ് സി പച്ചില മരുന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാറുമോ അതുപോലെ പിന്നെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ലിസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ലിസ്റ്റ് ഞാനൊരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം ഇത് കാരണം കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഇത് ചർച്ച നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഇന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായി തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിരം തരത്തിലുള്ള പാമ്പുകളാണ് ലോകത്തുള്ളത് പല തരത്തിലുള്ള പാമ്പുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വളരെ വിഷമുള്ള പാമ്പുകൾ വളരെ റേറാണ് നമ്മളെ ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ യു എയിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയൊക്കെ അപ്പം യു എയിലുള്ള പാമ്പുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള പാമ്പിൻ്റെ വിഷം വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ യു എയിലൊക്കെ പാമ്പ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ അത്രയും ചൂടത്തൊക്കെയാണ് ആ പാമ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ടാണ് മരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള പാമ്പുകളൊക്കെ പാ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് സമയം കിട്ടും ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ ആ രോഗിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും കംപ്ലീറ്റ് നോർമലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് തരത്തിലുള്ള പാമ്പുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിൽ സാധാരണ അതിയിൽ കാണുന്നത് നൂറ്റി ഒന്ന് നൂറ
അപ്പം പല ഭാഗത്തും ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവും അത് ചെവിന്ന് ബ്ലീഡിങ് വരാം വൈറ്റിൽ ബ്ലീഡിങ് വരാം ബ്രെയിൻ്റെ അകത്ത് ബ്ലീഡിങ് വരാം അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം രോഗി മരിക്കാം അതാണ് ഹീമോടോക്സിക് പോയിസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വൈപ്പർ മെയിനായിട്ട് അണലിയാണ് ഈ ഈ തരത്തിലുള്ള ദശം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂറോളജിക്കൽ പോയിസൺ ഇപ്പം ഈ കുഞ്ഞ് മരിച്ചത് ന്യൂറോളജിക്കൽ പോയിസൺ കഴിച്ചാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൈറ്റ് ക്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് വെള്ളി വെള്ളിക്കട്ടർ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ശങ്കുവരൻ എന്ന് പറയും പിന്നെ കിങ് ഓവർ രാജവമ്പാലയൊക്കെ ഈ ന്യൂറോളജിക്കൽ പോയിസൺസും കൂടെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പാമ്പുകളാണ് ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലക്ഷണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ണടഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ തോന്നും അതായത് നമുക്ക് കാഴ്ച ഒരു തളർച്ച പോലെ തോന്നും കണ്ണിങ്ങനെ അടഞ്ഞടഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലും പിന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പ് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് കാണും ഇതൊക്കെയാണ് ലക്ഷണം അപ്പം ഇതിനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇതൊരു ഏഴ് എട്ട് വർഷം മുമ്പ് നടന്നൊരു കഥയാണ് അപ്പം ഞാൻ അമൃത മെഡിക്കൽ സയൻസ് അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് രാത്രി മൂന്ന് മണിക്ക് ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വന്നു അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ജൂനിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ജൂനിയർ പോയി പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടു കണ്ടതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു സാർ വയറുവേദനയായിട്ടാണ് പേഷ്യൻറ്റ് വന്നത് നമ്മൾ നോക്കി മരുന്നുകളെല്ലാം കൊടുത്തു ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തില്ല വേറൊന്നും കണ്ടില്ല എട്ട് മണിയായപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ചുമ്മാ റൗണ്ട്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വ്യക്തി ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോവുകയും ആ വ്യക്തി അടുത്ത് വീണ്ടും സംസാരിച്ച സമയത്ത് രോഗി പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല വയറുവേദന ഇച്ചിരി കുറവുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് സാറിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഒന്നല്ല രണ്ടായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനൊരു ചെറിയ സംശയം തോന്നി അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ കണ്ണിങ്ങനെ അടഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ എനിക്കൊരു തോന്നി പിന്നെ രാത്രി എട്ട് മണിയാണ് കാരണം അവർ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല മൂന്ന് മണിക്ക് വന്നതാണ് അപ്പം ഉറങ്ങാത്തത് കൊണ്ടാണെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് കുറച്ച് കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അവർ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു നമ്മൾ എല്ലാ സാധനവും രണ്ടായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ടോസിസ് എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ അതായത് കണ്ണിൻ്റെ മസിൽ വീക്കാവുന്ന കാരണം നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഇത് ഒരു തരത്തിലുള്ള പാമ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈറ്റ് കഴിച്ചാൽ അതായത് ശങ്കുവരയൻ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിക്കട്ടൻ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ന്യൂറോളജിക്കൽ പാരലിസ് ഉണ്ടാകുന്ന ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ കൈയും കാലും എല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി വല്ല പാടും എല്ലാം ഉണ്ടോ രോഗിയോട് ചോദിച്ചു ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പാമ്പ് കടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു മൂന്ന് മണിക്ക് അമൃത ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു റെയിൽവേ ക്രോസിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് അവിടെ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ക്രോസ് ചെയ്ത് അമൃതയിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ എന്തോ ഒരു എലി എന്തോ കടിച്ചതുപോലെ തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫേം ആയത് ക്രൈറ്റ് പോയിസൺ ആണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മൾ ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വരാൻ കൊടുക്കുകയും പത്തോ പതിനഞ്ചോ പതിനൊന്നും കൊടുക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ പേഷ്യൻ്റ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഇതാണ് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ക്രൈറ്റ് എന്നുള്ള പാമ്പ് അതായത് ഈ ശങ്കുവരയൻ വെള്ളിക്കട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന പാമ്പ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേദന ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് അവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ അത് ആ ക്രൈറ്റിൻ്റെ ആ കടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേദന എടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു മരുന്നും കൂടെ ആ കടിയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയത്ത് പോലും ഇല്ല നമ്മുടെ മുറിവ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഏരിയയിൽ പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കടിച്ചെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ സംശയം ഡോക്ടറിനോട് പറയുക അപ്പം നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇനി ആ ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് ഇതുപോലെ ക്രൈറ്റ് പോലുള്ള പാമ്പുകൾ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് കാണുക നമുക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷീണം വളരെയധികം ക്ഷീണം വിയർക്കുക അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രൈറ്റ് പോലുള്ള പാമ്പുകളാവും അതായത് ന്യൂറോളജിക്കൽ പോയിസൺ ഉള്ള പാമ്പുകളാവാം അപ്പം അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ടേക്ക് ഹോം മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൈറ്റ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേദന എടുക്കില്ല രോഗിക്ക് രോഗിക്ക് വേദന എടുക്കില്ല കടിച്ചെന്ന്
വഴിയിൽ ഈ ഓടുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ബി പി കൂടും നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടും അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ സ്പീഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഈ പാമ്പിന്റെ വിഷം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് രോഗിയെ അനങ്ങാൻ അനുവദിക്കരുത് വളരെ ഒന്നും സേഫ് ആയിട്ടൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് വിനു പറഞ്ഞതുപോലെ ഇരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം പേടിപ്പിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം പാമ്പ് കടികളും പാമ്പിൽ വിഷമില്ലായിരിക്കും അതായത് ഒന്നിലെങ്കിൽ ആ കടിക്കുന്ന സമയത്ത് പാമ്പിൽ വിഷമില്ലായിരിക്കും കാരണം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു എലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറൊരു ആനിമലിനെ കടിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കടിക്കുന്നത് ഒരു വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പായിരിക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് പേടിപ്പിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനുള്ള ആന്റി സ്നേക്ക് വേണം നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ബിനു പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും ഹാർട്ടിന്റെ ലെവലിലോട്ട് കൊണ്ടുവരരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിന്റെ മേളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരരുത് അതിന് കാരണം എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൈ ആണ് കടിച്ചതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാർട്ടിന്റെ മേളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് ഹാർട്ടിലോട്ട് എത്തുകയും അത് പല ഓർഗനിലോട്ടും ബ്രെയിനിലോട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും എപ്പോഴും ഹാർട്ടിന്റെ താഴത്തെ ലെവലിൽ വേണം നമ്മൾ പാമ്പ് കടി കടിച്ച ഭാഗം വെക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അവർക്ക് ചോദ്യം വരാം മുഖത്ത് കടിച്ച എന്ത് ചെയ്യും നെഞ്ചിൽ കടിച്ച അതൊക്കെ വളരെ റെയറാണ് അപ്പൊ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ഹാർട്ടിന്റെ ലെവലിൽ അത് എത്തിക്കുക ആ ഏരിയ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിൽ മൂന്നാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പേഷ്യന്റിനെ നടത്താനോ ഒരിക്കലും നടത്താൻ പാടില്ല കാരണം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ വിഷം പെട്ടെന്ന് മേളിലോട്ട് കയറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നാലാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും കിടത്താതിരിക്കുക അവരെ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴായാലും കൂടുതലും ക്ഷീണം ചിലപ്പോൾ പറയുമവർ എന്നാലും ഒരിക്കലും അവരെ കിടത്തരുത് അവരെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ വരണം കാരണം കൂടുതലും കടിക്കുന്ന കാലിലും കയ്യിലും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇരുത്തുമ്പോൾ നമുക്കത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ലെവലിന് താഴെ വെക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആറാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ആ ഒരു മുറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് വരുന്നുണ്ട് ആ ഏരിയ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ചോര വലിച്ച് തുപ്പിക്കളയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ട് അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഏഴാമതായി പറയുന്ന കാര്യം അത് കഴുകാനോ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മുകളിൽ ഐസ് വെക്കാനോ ഒരിക്കലും പാടില്ല അപ്പൊ ഇപ്പം വിനു പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും കട്ട് ചെയ്യരുന്നുള്ള ഇത് നമ്മൾ പല സിനിമയിലും കാണുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു മുറിവുണ്ടാകുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പാമ്പ് കടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മുറിവുണ്ടാക്കും അപ്പൊ മുറിവുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബോഡിയുടെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഭാഗത്തെ മുറിവ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒത്തിരി ഹോർമോൺസ് ഒത്തിരി എൻസൈംസ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ വരും അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മുറിവുണ്ടാക്കുന്ന വേറൊരു പുതിയ വെസലായിരിക്കും അപ്പൊ വീണ്ടും നിങ്ങളത് കൂടുതൽ അതായത് ആ വിഷം എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് രോഗിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുറിവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ വലിയ വെയിനിലല്ല ഇത് കടിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ വെസൽസിലാണ് ഇത് കടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ വെസൽ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മുറിക്കരുത് പിന്നെ ഐസ് വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞോ പച്ചില മരുന്ന് വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞോ ഒരിക്കലും ഇത് പൂർണ്ണമായി വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയോ എത്രയോ നേരം കൊണ്ട് ഇത് പേറ്റ ഇതിന്റെ പേറ്റൻസി കിട്ടണം കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു കാര്യത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പേറ്റൻസി കിട്ടണം ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല പേറ്റൻ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം തന്നെ പച്ചില മരുന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലവർക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന പത്ത് പത്ത് പേഷ്യന്റ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് പേഷ്യന്റിനും പാമ്പിന് വിഷമില്ല ഈ ഈ ഒരു ഒമ്പത് പേരാണ് നമ്മൾ പച്ചില മരുന്നുള്ള വ്യക്തി വ്യക്തിയെടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ പച്ചില മരുന്ന് വെക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ വിചാരിക്കും ഇത് കാരണമാണ് ആ പാമ്പിന്റെ വിഷം എന്റെ ബോഡിയിൽ ഏക്കാത്തത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കാണുന്ന രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളൊരു വിചാരം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ പത്താമത്തെ വ്യക്തി ആന്റിസ്നേക്ക് മരണം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവി
സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഒരു ഇതിനകത്തൊരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഈ പാമ്പിൻ്റെ വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതൊരു ഹൈ വളരെ ശക്തമായ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ ബ്ലീഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് രക്തം ഒരിക്കലും കട്ട പിടിക്കാനുള്ള എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറ്റി ഇറ്റി രക്തം വരാം അല്ലെങ്കിൽ ചലം പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചൊലിച്ച് വരാം ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഞാൻ നോട്ട് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മൾ കടല സാധാരണ ഇതിൽ മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ തൊഴിലിടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കക്ഷത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് കടല വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കടല വരും കടിച്ച ഒരു കുറച്ച് മണിക്കൂർ പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അര മണിക്കൂറിനകത്ത് കടല വരിക അതും വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ ഡിസ്കളറേഷൻ കൈയുടെ കളറേ മാറാം അടുത്ത എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വെല്ലിങ് സ്വെല്ലിങ് ആണ് നീര് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കടിച്ച എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ കയ്യിലാണ് കടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ വാച്ച് മാറ്റുക കയ്യിലെ മോതിരം മാറ്റുക വള മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റുക കാരണം പിന്നെ മാറ്റാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൈയുടെ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുറിവ് പറ്റിയതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൽ മെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ആ വിഷം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ സ്പ്രെഡായി താഴോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ വെസൽസിലോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ മുറിവിന് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് അതായത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തുണി എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കെട്ടിയിടാം പക്ഷെ കെട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കെട്ടാൻ പാടില്ല ഈവൻ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കെട്ടിയാൽ ഒരു പേന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ചെറുവിര അതിനകത്തോട്ട് കടത്താൻ പറ്റുന്ന സ്പേസിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ കെട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അത് ഒത്തിരി നല്ല ടൈറ്റ് ആയിപ്പോയി അത് ടൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എല്ലാ സിനിമയിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എപ്പോഴും പേഷ്യൻറ്റിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ കഥയിൽ പറയുന്നത് ബാലനഗരത്തിൽ നിന്ന് വന്ന പേഷ്യൻറ്റിന് പൾസ് ഇല്ലാതെ വന്ന് നമുക്ക് പൾസൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടി പക്ഷെ ആ വ്യക്തിക്ക് ഈ രണ്ട് വിരലും അവർ ശക്തമായ ചണം വെച്ച് കെട്ടിയത് കാരണം വളരെ ശക്തിയായിട്ടാണ് കെട്ടിയിരുന്നത് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ അഴിച്ചു വിട്ടു കള നീല കളറായിരുന്നു ഈ രണ്ട് വിരലും മുറിച്ചു കളയേണ്ടി വന്നു ആ വ്യക്തിക്ക് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റി പക്ഷെ അവിടുത്തെ രക്തയോട്ടം പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരണം ഈ രണ്ട് വിരലും മുറിച്ചു കളയേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സൂപ്പർവിഷൽ വെസൽസ് ആണ് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള വെസൽസ് അടിയിലത്തെ വെസൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യരുത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലോട്ടുള്ള മെയിൻ വ്യക്തക്കൊഴുകൾ ബ്ലോക്ക് ആകുകയും അത് പിന്നെ ജീവിതകാലം മൊത്തം നമുക്ക് ജീവിതം കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ടി വരും കാരണം ഒരു കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെത്ത് ആയിപ്പോയി നമുക്ക് ഓക്സിജനും അതിനനുസരിച്ച് ബ്ലഡും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് കയ്യിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് ആയിപ്പോയി അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് കെട്ടുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുഴുവൻ രണ്ടഞ്ച് നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്നോ വിരൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലായിട്ട് കെട്ടാം കെട്ടുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഒരു പേന തിരികെ കയറ്റാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ വെക്കാവൂ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേനയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറു വിരൽ കയറ്റുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുക ഏറ്റവും അവസാനമായി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്താലും പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷനിലാണ് കാര്യം എവിടെയാണോ ഇതിന് പറ്റിയ പ്രതിരോധ മരുന്നുള്ളത് ആ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ അന്വേഷിച്ച് അവിടെ മരുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി അങ്ങോട്ട് മാത്രം പേഷ്യൻറ്റിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക മറ്റു ചെറിയ ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമുക്ക് സമയമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ അവർ കയറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ പറയും അവസാനം നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാണോ ഉള്ളതെന്ന് അന്വേഷിച്ച് എൻക്വയറി ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ ഡയറക
ഒരു കുതിരയിൽ ആ വിഷം കയറ്റിയതിനു ശേഷം കുതിരയിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വരാം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അത് ലക്കിലി ഈ പാമ്പിനെല്ലാം ചേർന്ന് എല്ലാ പാമ്പിനും ഏകദേശം എല്ലാ പാമ്പ് ഒരു പാമ്പ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ പാമ്പും ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ പാമ്പിനും ഏകദേശം എല്ലാ പാമ്പിനും കൂടെ ചേർന്ന് ഒറ്റ ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വിനമാണ് അതാണ് എ എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു യു എയിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ പാമ്പിനനുസരിച്ചാണ് അവർ അവർക്ക് ആൻറ്റിലോട്ട് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ പാമ്പിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ മിക്കവാറും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം വേറൊരു പാമ്പ് പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു വ്യക്തി പോവും ആ വ്യക്തിക്കും കൂടെ പാമ്പ് കടിച്ച് തിരിച്ചു വരും അതുകൊണ്ട് ഇത് കോമണായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പാമ്പിനെ കൊണ്ടുവരേണ്ട പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുക ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ഡബ്ല്യു ബി സി ടി എസ് ബി സി ടി ബി ടി സി ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ഡബ്ല്യു ബി സി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലാബിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു ഡോക്ടറിന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ബ്ലഡ് എടുക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൽ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൽ തന്നെ എടുത്തിരിക്കണം ഇരുപത് മിനിറ്റ് അനക്കാതെ വയ്ക്കുക ഇതൊന്നും നമ്മൾ ആക്ച്വലി എം ബി ബി എസ് പഠിച്ച സമയത്തൊന്നും ബുക്കിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസിലൊക്കെ വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിലാണെന്ന് തോന്നി ഇതിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡബ്ല്യു ബി സി ടി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു കുറച്ച് ബ്ലഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം അനക്കാതെ എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആ ബാക്കി തന്നെ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് വോൾ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് ടൈം ഒരു ലാബിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു ഡോക്ടറിന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് എടുത്ത് വയ്ക്കുക അനക്കാതെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ക്ലോട്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി നോർമലാണ് ക്ലോട്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഇത് പാമ്പ് കടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹീമോടോക്സിക് പോയിസൺ ആണ് നമുക്ക് അവർക്ക് ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വേണം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു തെളിവാണ് വളരെ ഈസിയാണ് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ചില പാമ്പുകൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആക്ഷൻ എടുക്കുക അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പോയ ഉടഞ്ഞ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് മാറാതിരിക്കുക ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വേണം കൊടുക്കുമ്പം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുതിരയുടെ ബോഡിയിൽ കുത്തിവെച്ച് എടുക്കുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അലർജി ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സിവിയൽ അലർജി വരാം അലർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടൽ വരാം പിന്നെ ബി പി കുറയാം അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വേണം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുള്ള ആൻറ്റിഡോട്ട് ഉണ്ട് അതിനുള്ള ആൻറ്റിഡോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ അഡ്രിനാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആൻറ്റിഡോട്ട് ഉണ്ട് അത് ഒരെണ്ണം കൊടുക്കുക ഒരെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ പകുതി ആമ്പിൾ പൊട്ടിച്ച് കൊടുത്താൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നം മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കാനുള്ള ധൈര്യമാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എ എസ് പി ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ പൂർണ്ണമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാം തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകാതിരിക്കുക ഒരിക്കലും കടി കടിച്ച് മുറിച്ച് എടുക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ ഐസ് വയ്ക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ കടിച്ച് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് മുറുക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ എന്തൊക്കെയുള്ള ഇരിക്കും എപ്പോഴും ഉറക്കാതിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചിലപ്പം ഈ ന്യൂറോളജിക്കൽ പോയിസൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഉറക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ശാന്തമായി രോഗിയെ ഇരുത്തി തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക ഹാർട്ട് എന്ന് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗിയെ കിടത്താൻ പറ്റുമോ കിടക്കരുത് കിടത്തരുത് രോഗിയെ കിടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിന്റെ ലെവലാവും ഹാർട്ടിന്റെ ലെവലിൽ താഴെ ആയിരിക്കാം ഇപ്പൊ ആരോ ചോദിച്ചതാണ് അൻസിർ അഷ്റഫ് വേറെന്താണ് ഹാർട്ട് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗി അതിപ്പോ പറഞ്ഞു ഉത്തരം പിന്നെ നമുക്കിനി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾക്ക് ഏത് അസുഖമാണെങ്കിലും പ്രിവെൻഷൻ ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ഈ ഒരു ചാനലിന്റെ തന്നെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുഖം വരാതെ നോക്കുക അസുഖത്തിന് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുക കൊണ്ടാക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ലക്ഷ്യം അപ്പം പ്രിവെൻഷൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ പൊത്തുകളോ അതുപോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഹോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടയ്ക്കുക സിമെൻറ്റ് ഒരു കുറച്ച് സിമെൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പരി പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ആ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ
വരാതിരിക്കാൻ നോക്കുക കാരണം എലി പാമ്പ് എലിയെ പിടിക്കാൻ വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എലി വളരെ ഇപ്പം ഫുഡ് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ഡിസ്കാർഡ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം വെറുതെ എടുത്ത് ഇടുക എഴുതി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എലി വരും എലിയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ പാമ്പ് വരും അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായി മാറാം പിന്നെ മണ്ണെണ്ണ പിന്നെ പാമ്പിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു മണമാണ് പക്ഷെ അത് താൽക്കാലികമാണ് കുറച്ച് നേരം ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നല്ലാതെ അപ്പം ഒരു വീടിനടുത്തുള്ളൊരു സ്ഥലം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പറമ്പിലോട്ട് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചുറ്റിനും വേണമെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണ തളിക്കുക എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം വേറെ എന്തോ പറഞ്ഞു ഉറങ്ങാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ബോധം പോയ അബോധാവസ്ഥയിലായാലും വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അബോധാവസ്ഥയിലായാൽ ഏതൊരു വ്യക്തി അബോധാവസ്ഥയിലായാലും ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പല വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് ഇനിയും ഒരു ലൈവ് ചെയ്യാം ഉടനെ തന്നെ സി പി ആർ അതായത് നെഞ്ചിൽ കൃത്യമായി അമർത്തുക അതായത് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് നടുക്കായിട്ട് ഒരിക്കലും വാരിയല് നമ്മുടെ സൈഡിൽ വാരിയല്ലെന്ന് നിൽക്കരുത് നെഞ്ചിലായിട്ട് സി പി ആർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം പ്രോപ്പറായിട്ട് നെഞ്ചിൽ മുപ്പത് പ്രാവശ്യം നെഞ്ചിൽ അമർത്തുകയും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ശ്വാസം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക ശ്വാസം അത് കറക്റ്റായിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണം എത്രയും വേഗം എത്തിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പത്ത് പേഷ്യൻറ്റിൽ എട്ടോ ഒമ്പതോ പേഷ്യൻറ്റ് നോർമലാണ് എങ്കിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണം നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ചില പാമ്പുകൾ നമുക്ക് അറിയില്ല ഏത് പാമ്പ് കടിക്കുമ്പോഴാണ് ഫാസ്റ്റ് അപ്പം ആ ഇഞ്ചക്റ്റ് ആ കടിക്കുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ പിന്നെ രാജവമ്പാലയൊക്കെയാണ് കടിച്ചതെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം സമയമില്ല വളരെ ചുരുക്കം വളരെ മിന അവേഴ്സിനകത്ത് അത് സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എ എസ് പി ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ എത്തിക്കുക ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മതി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ആ പിന്നെ അതുപോലെ ഈ പാമ്പ് മെയിനായിട്ട് പാമ്പ് ഉള്ള ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് മാക്സിമം ആളുകൾ എത്തിക്കുക എൻ്റെ സമ എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ സി അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തിനുള്ളിൽ എന്നുള്ള ഇല്ല കാരണം ചില പാമ്പുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം ചില പാമ്പുകൾ ഇപ്പം രാജവമ്പാലയൊക്കെ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പോയിസൺ എത്തുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹാർട്ടുമായിട്ട് എത്ര ദൂരമുണ്ടെന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നെഞ്ചിലാണ് കടിക്കുന്നതെങ്കിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ മുഖത്താണ് കടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ കയ്യിലൊക്കെ കടിക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് കാരണം നമുക്ക് ഹാർട്ടിൻ്റെ ലെവലിൽ താഴോട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പോ കടിക്കുന്ന പാമ്പും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ കടിക്കുന്ന പാമ്പിൽ എത്ര വിഷമുണ്ടെന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്ത പല കാരണങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വെള്ളം കൊടുക്കാവോ നല്ല കോസ്റ്റ് ഇവിടെ വെള്ളം കാരണമാണോ രോഗി കുഴഞ്ഞു വീഴുന്നത് അല്ല വെള്ളം കാരണം കുഴഞ്ഞു വീഴുന്ന വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങൾ വെള്ളം കൊടുക്കാം അത് എക്സാമ്പിൾ പറയും ഇപ്പം നമ്മളൊരു റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം കൊടുക്കുക കാരണം വെള്ളം കൊടുക്കരുത് അവിടെ വെള്ളം അല്ല പ്രശ്നം അവിടെ വേറെ ആണ് പ്രശ്നം അപ്പം വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഒരു രോഗി ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ഛർദ്ദിച്ചു അപ്പം അത് കാരണമാണ് അവർക്ക് വെള്ളം ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രോഗി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുണ്ട് നനയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കൊടുക്കുക വെള്ളം ധാരാളം വെള്ളം കൊടുക്കുകയായിരിക്കുക കാരണം അത് വീണ്ടും ഛർദ്ദിക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസും അബോധാവസ്ഥയിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇല്ല ചിലപ്പോൾ ലങ്സിലൂടെ പോയി ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്ത് മരിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും പാമ്പ് കടിച്ചാൽ കെട്ടാതിരിക്കണം ഇല്ല ഏത് പാമ്പ് കടിച്ചാലും കെട്ടണം കെട്ടുമ്പോൾ കെട്ടേണ്ട രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് രീതി കെട്ടാം ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പം മിനു പറഞ്ഞത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് മുകളിലായിട്ട് ടു ഫിംഗർ ബ്രത്ത് മുകളിലോട്ട് വെച്ച് ഒരു തുണി കെട്ടുക ചെറിയൊരു ലൂസിൽ രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൈ അനക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഒരു തുണി വെച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് അതായത് ഇവിടെ എൻ്റെ വാച്ച് കിടക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് കഴിച്ചെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു തുണി വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കെട്ടുന്ന രീതി അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക
കെയറത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് തെറ്റാണ് കാരണം ഒരിക്കൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഒരു ബോഡിക്ക് ഒരു ഒരു ഒരിക്കൽ കഴിച്ചു നമ്മൾ എ എസ് പി കൊടുത്തു നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റ് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക വീണ്ടും കഴിച്ചാലും നേരത്തെ അത്ര എഫക്റ്റ് വരുന്നില്ലെങ്കിലും വീണ്ടും പാമ്പ് നമ്മുടെ ബോഡി കുറച്ചുകൂടെ സെൻസിറ്റീവ്സ് ആവും അതായത് നമ്മൾ വാക്സിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വാക്സിൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കുറച്ച് ഇഞ്ചക്റ്റീവ് ആണ് അതിനുശേഷം അപ്പം നമുക്ക് ബോഡി തന്നെ പ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടാക്കിയാണ് അതുപോലെയാണ് പാമ്പിൻ്റെ വിഷം പ്രാമിൻ്റെ വിഷം വിഷമല്ല അത് അതൊരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും പക്ഷെ ആ എമൗണ്ട് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എത്ര എമൗണ്ട് ബോഡി എങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഇത്രയും കാര്യം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മെഷേഴ്സ് ബിനു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു രണ്ടാമത് എ എസ് പി ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ മൂന്നാമത് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് പ്രിവെൻഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് വേറെന്താ ഉള്ളത് ബത്തേരിയിൽ ആ ഡോക്ടർ തെറ്റു പറ്റിയോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വേറൊരു സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പാമ്പ് കടി കൺഫേം ചെയ്യാതെ ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വേണം കൊടുത്താൽ രോഗി മരിക്കുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വേണം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് പാമ്പ് കടിച്ച് നമുക്കൊരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഹീമോടോക്സിക് പോയിസൺ ന്യൂറോടോക്സിക് പോയിൻസൺ പിന്നെ പോൺസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചാറ് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് ഏഴ് ക്രൈറ്റീരിയക്കകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വേണം കൊടുക്കാവൂ അത് ഡോക്ടറിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി ആ ഏഴ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ രോഗിയോട് പറയുക ഈ മരുന്ന് നിർബന്ധമായി എടുക്കേണ്ടതാണ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ജീവന് തന്നെ ഡേഞ്ചറാണ് ഈ മരുന്നിന് ചെറിയ പാർശ്വഫലങ്ങളുണ്ട് അതായത് ചിലപ്പോൾ അലർജി ഉണ്ടാവാം അതിനുള്ള ആൻറ്റിഡോട്ട് നമ്മുടെ അവയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൺസെൻറ്റ് ഒപ്പിടണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമാണ് കൺസെൻറ്റ് ഒപ്പിടണം കാരണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരിക്കലും കൺഫേം ആവാതെ എ എസ് പി കൊടുക്കരുത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് പാമ്പ് കടിച്ചാൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ കടിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഫാങ് മാർക്ക് അതായത് ഒരു വൺ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പിലുള്ള രീതിയിലുള്ള ഫാങ് മാർക്ക് രണ്ട് പാടുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ പല പോസ്റ്റുകളും ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പാമ്പ് കടിച്ചാലുള്ള പടങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം അത് എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതുകൂടാതെ അവിടെ നിന്ന് രക്തം ഇറ്റ് ഒലിച്ചു വരാം ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് പാമ്പ് കടിച്ചു എന്ന് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുക കാരണം നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ജീവിതവും ഒരു അപ്പർ സൈഡിൽ മരണമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ എന്തായാലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുക ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡബ്ല്യു ബി സി ടി എസ് ബി സി ടി ബി ടി സി ടി അങ്ങനെ പല ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത് വിഷമുള്ള പാമ്പാണോ വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പാണോ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് നടക്കുക വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഒരു തുണി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തുണി ടു സെന്റിമീറ്റർ ടു ഇഞ്ച് മോളിലായിട്ട് കെട്ടുക അതിനുശേഷം വളരെ പതുക്കൻ വേണ്ട ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോണിൽ വിളിച്ച് വേറൊരാളെ അടുത്തെത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സൊല്യൂഷൻ ഒരിക്കലും ഓടരുത് മാക്സിമം പേടിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക എ എസ് പി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതായത് ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വേണം കൊടുത്താൽ ഇതിനുള്ള ആൻറ്റിഡോട്ടാണ് മരുന്ന് നമുക്ക് എത്ര വിഷമുള്ള പാമ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നില്ല തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പിടിക്കാം വേറെ സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഏകദേശം എത്ര സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് രോഗിയ വീണ്ടും ആ സെയിം ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് രോഗിയെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആ ടൈം നിങ്ങൾ ഓർക്കരുത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി ഈ ടോക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഗാഠമായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട മെയിനായിട്ട് അറിയേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പറഞ്ഞു തന്നു വിനു പ്രോപ്പറായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യരുത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് എ എസ് പി ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം മൂന്നാമത്തെ
പ്രിവെൻഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യം സ്ട്രെസ് ചെയ്യുക അത് കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്തിക്കുക പഠിപ്പിക്കുക ഇനി ഒരു മരണം ഇനി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക ഇനി മാക്സിമം നമ്മൾ പ്രിവെൻഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ വേറൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഉടനെ നാളെ തന്നെ വേറൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ്